。喂，小妹，你家住哪一幢啊？喂。我他妈见了，你先问一下。我晚上上次来给你过生日，别说太晚，怕一个人回家有危险，就留这电话。走吧，你家真不好找，是吗？是是是我,是是是我是拜托他帮我代购了一条裤子。不好意思啊，你怎么不喝？好，该大姨妈了。为所有爱执着，那不写了吗？哦，没想到你男朋友不仅是他们公司眼界那么厉害。什么？为所有爱执着，前天都来到我们理发店，我才帮他剪头发。啊，吓死我了！我最近也想换个发型。哇哦！哎呀，你不用送了，没事，刚好我男朋友快回来了。亲爱的，这么多年来，我每天都想你想的睡不着觉。给我的一千块钱也该还了吧？这我都忘了。少跟我装蒜。最近过得还好吗？那些曾是决定今天，都说爱你，嘲笑死你。别真的吗？好像有点小了。我的话说的太了。这是几点也没关系，长辈们其实都挺不容易。那我再劝劝他们。当然是八月就订婚。我妈要是知道你这么孝顺，五百万也都不会砸一下。结婚吧。这是你放心，我妈绝对不会同意。我们到此为止吧。毕竟我爸出了两套房。第一次来你家，有没有准备什么礼物？听说叔叔是警察。刚才下楼，叔阿姨小胖，叔叔阿姨好，一点心意，来就来嘛，带什么东西啊？都三秒了，还在说废话，吃完吃别以为送点礼物就能拍上我们王家。导演，播放量开始上档了，很好，你准开始反击。我知道叔爱收废品、啊，特意带两空盒子，孝敬你。快点，越把西门顶上去，收到。你你你你你要跳舞吗？你你你你要跳舞吗？够够我的电话。你看你现在这电话。我家要拆迁了。老公真棒，老公真棒。等等，王能力跟是会被和谐的。改。有个这么好的爸爸。够了。原本想要的只是一个幸福的小家，没想到你们一个个如此见利忘义。我要离开你们家。呃，房子分了三套，买点菜回来庆祝一下。<笑>喂，姐妹，你家在几楼啊？你家是我手机。哦，你家装修好漂亮呀，还可以吧？对了，卫生间在哪？楼上多少瓶都是。你家有几桌？不说了吗？洗衣机。哦。你的裤子为什么在这里？我那些全身都弄湿了，衣服要到就往哪走了。对了，我新买了几件衣服，我们去看看吧。这件不是你送我的吗？怎么，你也有一件啊？你看我搞什么？我又不知道。立马是你男朋友生日。你忘了吗？你男朋友生日给我同一天。对啊。准备起来。我去拿。我回来了。你怎么今天过来了？哎呀，误会了，我跟你男朋友约好了，过两天来你家拍写真。亲爱的，你来啦！第一次逛街，你家是牵手手。我就喜欢你这样主动的男人。你不懂，刚才还提起没条了。不好意思啊，我不喜欢生你气的男人。我要分。要不是我爸爸拿去保养了，我也不会去送你姐。哇哦！所以你的大郎是什么颜色呀？不喜欢。这么大了还玩玩具，我不喜欢太幼稚。我要分。你给他做生日礼物送你。分起原因要改变自己，这样我才能配得上你。七点。我为什么保护的？保护自己纯洁的内心，为物质所腐蚀。原本就是酒店，吃完再走。忘了我吧
。看来没有女孩子约会愿意来我家的连锁酒店吃饭。开始吧，我开车给马。挑战不当公司美女的第一天，显然失败了。请问是静香吗？看来本姑娘已经远近闻名了。说吧，求爱还是求爱？两件事，对你踩我脚了。<笑>弟啊，你有个到付的快递。我的瓜腿毛刀怎么进到公司里？这不是又买东西了？姑，你懂什么？这是玫瑰花自身的闹。太好哭了，怎么会发生这种事？静静，别哭了。主管。不是天才哭吧，吵死了！然后就变黑魔，说不对了，果然悲伤不会消失，只会转移。李家有同事投诉你不礼貌，是采购部的同事，他说你下午对他态度恶劣。我问他车子什么时候能到，他说山大没有货，我就说不要了。你自己看看你发的是什么。嗯，老板，是舒服法有他自己的想法，不关我的事。现在人家货都不愿意给我们送了，你自己想办法给我搬回来啊！有人要和美女玩水吗？名额先到先得。班主任手上什么玩水啊？就是美女一个也没有。我都陪你们来了，你们还想怎样？你好，五号线快递。到门口吧。等会儿，这次是什么？呃，玫瑰花，快上来！你先拿着花在公司里面转一圈，我会给你五星好评的。啊，妈的，玫瑰花茶有什么好炫耀？静香的玫瑰花茶，静香的玫瑰花茶，静香的玫瑰花茶，静香的玫瑰花茶，静香的玫瑰花茶。今天终于准点到公司了，小姐姐。嗯，想看桃花吗？那巧了，现在只要九百九十九。这怎么看呀？我我这可是正经八字。那你帮我看今天的运势吧。你你演员黑心传中洪亮今日必将破财。我看你眼神闪烁，唇舌打颤，今日必会心动。<笑>我会等你的。啊，知道了。公司不养闲人，谁再给我偷懒摸鱼，就给我滚蛋。给他滚蛋！复读机也滚蛋！复读机滚！傻屌老板快滚蛋！现在的零零后，你一个月多少钱？我，八千。静静，给他姐一个月工资。可他是……嗯，还不快滚！谢老板，我滚，我滚！他是哪个部门的？把负责人给我叫来。他是楼下送快递的，啊？他送什么快递啊？你这桃花有点多、啊。哎，人长得帅是有这种困扰，扫我五百，帮你斩断桃花劫。为了多宝，哼哼哼，又来。哎，你这个骗子，这你都能被骗啊？对了，你今天早上迟到，扣五百啊。<笑>嗯、哎，你站住！喂，老板啊，我刚到家啊，什么要开会？哦哦哦，好。站住！我就是想这个厕所。闭嘴！你想干什么？一清二楚。首先，你把我之前的东西都抢走，接着你贪图我的美色，心生歹意，最后还是想把我关起来一辈子。大姐，你脑补也太多了吧？对付你这样的坏人，我必须以牙还牙，起死复活。Day two， 我回来了。大哥，你回来了。工资卡、啊，没了吗？没了。大哥，喝杯茶补补啊。调皮，找到你了。<笑>
大晚上去哪儿？我兄弟好久没见了。啊，不可以。金山，你工资强。啥？老杨三。来，我是老板啊。金山，你已经知道干什么？为什么公司少了五百？你每天都迟到，没看出你就不错了。扣你五百就是警告。现在知道谁是老板了吧？我懂了。哪下手了？嗯，这份合同。金山，我给你那份文件，你记住去没有？哎呀，我以为是没用的文件，在处理了呢。怎么样，生气吧？太好了，那是家骗子公司，还好没发。<笑>妈的，<笑>太好了，一会王总要来，别吊儿郎当的。王总，那不是我们公司唯一的客户吗？哼，拆百。你来了怎么不告诉我呀？我好去接你啊！<笑>啊，我正好看看你们公司情况。没什么好看的，每天就是大点下班，无聊的就打游戏喽。嗯，他是不是吃错药了？王总，听我说，公司不剥削员工，业余活动也多，看来实力雄厚啊。和张总合作，我放心。嗯，哈哈哈哈对对对，别玩了，我一会儿要和王总吃个饭，你点个菜。这江人，哦，这江人啊，我股票又这么红就好了。领这江人吃饭，你给一桌子拉菜。我看你这顿饭怎么吃。张总，你这……王总，你听我解释。你怎么知道我是衢州人？我最爱吃辣，太细心了。<笑>哪里哪里，那就多吃点啊。呃，不会，拜拜。没想到你进步这么快，我决定给你发奖金。我是不是做的太过分了？谢谢老板，我也有不好的地方。那就给你五百吧。扣再给你给我玩直播